Buenos días, ya regresamos con más del pronóstico del tiempo para informarles de este poderoso anticiclón que se fortalece especialmente en este fin de semana en la región noreste. Es por eso que tendremos altas temperaturas. Un ambiente muy caluroso, también caliente el ambiente, regresa a Nuevo León, Tamaulipas, y Pascuahuila. Y este anticiclón también afecta con escasa nubosidad y escasa precipitación a la mayor parte del Golfo de México. Hay que tomar en cuenta que durante todo este fin de semana las altas temperaturas nos acompañan y es por eso que no hay que olvidar que tenemos que mantenernos bien hidratados con agua o con suero, protegernos de los rayos del sol, no exponernos mucho tiempo al aire libre entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, que es cuando la alta radiación ultra violeta nos acompaña. Hablamos a detalle de este viernes para Saltillo, 32 grados la máxima, parcialmente soleado durante la noche, esperamos una temperatura de 25 grados, pocas nubes y no hay precipitaciones. Para el próximo sábado y domingo aproveche este fin de semana donde la probabilidad de precipitación queda descartada. Esperamos el cielo parcialmente soleado, mínima de 19 y máxima de 32 a 33 grados y para la próxima semana durante el lunes soleado y 33 grados de máxima. Altas temperaturas presentes el día de hoy en Monclova, 40 grados de máxima, soleado y caliente. Durante la noche esperamos una temperatura de 32 grados con pocas nubes. Próximo sábado y domingo, durante todo el fin de semana, seguimos con esa tendencia del ambiente caliente, 40 a 41 grados, completamente soleado y no hay lluvia. El reporte también muy importante, por supuesto, para Ciudad Acuña, Piedra Negra, Sabinas, en la frontera. 39 a 41 grados y completamente soleado en la laguna, 37 grados y soleado para Parras, parcialmente soleado y 33 grados de máxima. En Arteaga tenemos esta probabilidad de lluvia, chubascos muy aislados y 31 grados de máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nosotros continuamos con muchísima más información aquí en Telediario.